притча делал, друзья, слышите этот прекрасный шум? Короче, он есть, не знаю. В общем, он от того, что я купил два блока питания. Я понял, что, по вашим отзывам, что тема вам понравилась с флоппи музыкой. И решил, что надо пойти серьезнее. Купить блоки питания, потому что у того даже вентилятор не крутился. И все равно, короче, не солидно. Купил два блока питания, как я уже говорю, в третий раз. И хотел уже было пойти по барахолкам и покупать все флоппи дисководы, которые я видел на Авито по 100 рублей, ездить по всему городу. Но мне написал подписчик и сказал, что вот я с работы спер три флоппи диска. Ну, я не знаю, откуда он их взял, но, наверное. Короче, три флоппи дисковода черных, стильных. Павел, спасибо, если ты смотришь, Родина тебя не забудет. Теперь у нас есть... Три флопи дисковода, не считая того старого моего, но у меня тут кончились просто соединения провода, поэтому пока что три. Поэтому у нас есть три голоса. У нас полифония, полифлопия, короче, кто там как шутил в комментариях, я не помню. И, кстати, о комментариях. Разберем два самых животрепещущих вопроса, которые остались у вас после прошлого выпуска. Во-первых, была предъява за то, что я не оригинальный, и взял название для своего музыкального инструмента «Флопатрон», который не я придумал, да, а это как раз название вот того проекта, который делает Павел Задрозняк, не знаю, как считается, короче, у него там куча всего, вот, он уже давно это собирает, и получается, что я украл название, да, помимо того, что идею украл, так еще и название, вот, я понимаю, есть в народе противники идеи о том, что подобные друг другу вещи должны называться одинаково, ну или, по крайней мере, могут называться одинаково. Но тогда я советую этим людям предъявить своим родителям. Ну, например, как вас зовут? Александр, да? Предъявите, что такое имя уже было, блин, и довольно давно. Ну, например, Македонский или еще раньше. Короче, тупо. Пусть назовут как-нибудь пооригинально. Но я не против, если вы в комментариях придумаете какое-нибудь отдельное название для моего проекта. Я совершенно не против. Не хочу завоевывать славу уже существующего флопатрона. Будем строить свою империю с нуля, так сказать. И вторая предъява про большой дисковод. Короче, мне лень доставать. Многие написали, что ты не вставил дискету, поэтому дисковод не работал. Я вставлял дискету, это не помогло. Этот вопрос мы закрыли. С названием пишите в комментарии ваши варианты что-нибудь лучше, чем флопатрон. И вы уже видели в начале ролика то, что полифония работает. Если бы еще не так громко шумели эти блоки питания, то было бы еще лучше. Но мы что-нибудь придумаем. Короче, мы послушали наконец-то музыку из Тетриса, которую мы пытались запустить в первый раз, когда в прошлом выпуске я собрал флопатрон из одного дисковода. И теперь, я думаю, нам надо завершить начатое, закрыть гештальт, так сказать, или как это называется. Не получилось у нас сыграть «Пойдем в Макдак» в прошлый раз на множественных голосах, а теперь у нас есть три голоса, и сейчас мы закроем эту тему, сыграем, и можно будет уже двигаться дальше. А пока я набиваю там медишку на три голоса, советую вам ознакомиться с музыкальным клипом группы Джамби. Не просто музыкальным клипом, а анимационным музыкальным клипом. И не просто группы Джамби, а пост-рок группы Джамби. Песня называется Starfall. В одном из предыдущих видео я уже советовал заценить этот клип, а также предыдущий их клип. Но у меня много уже новых подписчиков с тех пор внезапно стало, поэтому не все в курсе про годноту. Так что полю заценивайте. Но это, одним словом, это искусство. Настоящее искусство. Так что переходите по ссылке в описании. Можете открыть заранее клип, чтобы потом не забыть посмотреть. Или в конце кликнуть на конечную заставку. Короче, обязательно зацените. Короче, я думал, что по-быстрому сейчас накидаю MIDI-файл, загружу, и все будет классно играть. В итоге я провозился гораздо больше времени, несколько часов. И не потому, что я не умею набирать MIDI-файлы. Возникло несколько нюансов. Во-первых, почему-то мой MIDI-файл отказывался считываться как многоголосный. Он считывался так, как будто бы все дорожки соединены в одну. Хотя я сохранял его так, чтобы они были разные. И когда его открываешь во всяких, во всяких разных редакторах, то было видно, что это были три дорожки на три голоса. И с этим я очень долго провозился, и так и не понял, почему у меня ничего не работало. В итоге я пересобрал заново во фруте лупсе это все. И, короче, и это помогло. Не знаю почему. Во-вторых, оказалось, что надо учитывать специфику инструмента, так сказать. Внезапно, да? Кто бы мог подумать? И что слишком высокие, например, 
Здесь плохо звучат, потому что моторчик слишком быстро двигается и слишком часто бьется об край дисковода. В общем, неприятный звук получается. Этого, конечно, не избежать, но, короче, мне приходилось как-то переделывать. Переделывать всю аранжировку, так сказать. Сместил там некоторые акценты, поменьше где-то нот сделал, где-то опустил партию, где-то поднял. Потом всю песню целиком э, опустил на 7 полутонов. Как это называется по-научному, я не знаю. И, короче, более-менее вроде получилось. Записал, сейчас посмотрите, послушайте. Вот, и, наверное, будет все на сегодня в этом видео. Но у меня есть, конечно, ближайшие задачи для решения. Помимо того, что надо до дособрать оркестр, ну, точнее, дополнить его как-то, например, ударных не хватает и так далее, есть более глобальные проблемы, которые мешают мне снимать. Во-первых, мне негде все это хранить. Короче, по сути, вся, второй раз я уже снимаю видео про флопатрон свой, или так, как вы уже придумали в комментариях называть его. И мне, по сути, надо каждый раз все собирать и разбирать целиком. Потому что мне некуда все это хреновину положить. Надо какой-то стеллаж дополнительный купить, но проблема в том, что у меня уже кончилось место в комнате. Короче, над этим надо будет подумать. Потом вот это безобразие, эту лапшу из проводов надо как-то упорядочить, потому что ну, это не дело, конечно. Ладно, три флопи диска, но тут уже все запутано. А если будет гораздо больше всего, в общем, над этим тоже надо будет подумать. Блоки питания нормально, сраб... справляются. Правда, шумят. Но ничего страшного. Такие вот у меня вопросы на повестке. Но я не думаю, что мы будем слишком быстро продвигать этот проект. Я думаю, будем его делать не спеша, потихоньку. Иногда. Вот. Ну, хотя, может, следующая серия быстро выйдет. Не хочу посвящать все свое время постройке этого флопатрона, хотя это интересно и весело, забавно. Я думаю, в конце концов, мне придется видоизменять программное обеспечение, которым я пользуюсь. Может быть, придется отказаться и от Ардуины. И, короче, но не будем загадывать. Не будем загадывать. Заранее усложнять ничего не будем. Будем решать проблемы по мере их поступления. Вот так вот наговорил. Не знаю, зачем это все. Наслаждайтесь прекрасной музыкой, исполненной флопи дисководами. Подписывайтесь на Телеграм, Инстаграм, Твиттер, Паблик ВКонтакте и Патреон. Заценивайте клип Джамби Старфол. Вот сейчас самое время. Пока.